ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை கிளாஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு போம் திரௌபதி பை சுபாதா பட்டாச்சாரியா பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன் டு த கிளாஸ் அ கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் நம்ம சேனலில் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வித் அ ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் சுபாதா பட்டாச்சாரியா வாஸ் மோர்ன் இன் த இயர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஓகே ஸோ அவங்க பிறந்தது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் அவங்க ஒரு பெங்காலி பாயிட் நிறைய பெங்காலி போம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அதில் பெஸ்ட் போம்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் நமக்கு சுபாதா பட்டாச்சாரியா பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கல ரைட் ஸோ கொடுத்து கிடைச்சதை உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் திரௌபதி இஸ் த லீடிங் விமன் கேரக்டர் ஆஃப் த கிரேட் எபிக் இந்தியா ஆஃப் இந்தியா மகாபாரதம் ஸோ திரௌபதி அப்படிங்கிற இந்த டைட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமிலியரான டைட்டில் ஏன்னா திரௌபதி வந்து ஒரு இத்திகாச தலைவி மகாபாரதம் அப்படிங்கிற இந்தியாவோட ஒரு கிரேட் எபிக்கோட ஹீரோயின் அதாவது இத்திகாசத்தோட தலைவிய அவங்க தான் திரௌபதி இஸ் த குயின் ஆஃப் பாண்டவாஸ் அண்ட் பிரின்சஸ் ஆஃப் பாஞ்சாலா அவங்க யாரு அப்படின்னு சொன்னா பாண்டவர்களோட ராணி அது மட்டும் இல்ல பாஞ்சாலி அவங்க ஏன் பாஞ்சாலி அப்படின்னா பாஞ்சால நாட்டு இளவரசி அதனால பாஞ்சாலி ஏன்னா அவங்க அப்பா பேரு துருபதன் அவர் வந்து பாஞ்சால நாட்டோட அரசர் இப்போ அதோட இளவரசி தான் அவங்க ஸோ பாஞ்சாலி இன்னொரு வகையில் ஏன் திரௌபதினா திருபதனோட மகள்னால திரௌபதி அப்படிங்கிற பேரும் அவங்களுக்கு உண்டு ஓகே ஷீ ஹாஸ் ஷீ வாஸ் போர்ன் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு அடுத்து சொல்கிறோம் அவங்க வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு குழந்தை கிடையாது சாதாரணமாக பிறந்த ஒரு குழந்தை கிடையாதுங்க ஒரு பெண் கிடையாது அவங்க ஷி வாஸ் போர்ன் ஆஃப் ஃபயர் ஏன்னா அவங்க அப்பா துருபதன் வந்து துரோணாச்சாரியரை பழி வாங்குறதுக்காக ஒரு யாகம் நடத்துறாரு ஒரு மகன் வேண்டி ஒரு யாகம் நடத்துறாரு அந்த யாகத்துல மகனுக்கு அப்புறமா பிறக்கிற ஒரு பெண்ணா ஒரு தேவதையா தான் நம்ம பாஞ்சாலி அந்த யாக குண்டத்துல இருந்து வர்றாங்க அக்னி தேவனால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அதனால தான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ வி கால் ஹர் ஷி வாஸ் போர்ன் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷி ஹஸ் மேரிட் ஹர் ஃபைவ் ஹீரோயிக் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஒன் அ குரூஷியல் ஜங்ஷர் இன் ஹர் லைஃப் சரி அவங்கள பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்க ஐந்து கணவன்களை வந்து கல்யாணம் ஐந்து பேரை கல்யாணம் பண்ண ஒரு மனைவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்லாம் நிறைய சொன்னால் அது ஒரு ஒரு குரூஷியல் ஜங் ஜங்ஷர் அது அவங்க அவங்க லைஃப்பில் வந்து ஒரு முக்கியமான கா காலகட்டத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிர்பந்தப்படுத்தப்படுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஸோ அந்த இத்திகாசத்தை நல்லா படித்தவங்களுக்கு அது டீட்டெயில்டாக தெரியும் இப்போ நம்ம அதுக்குள்ள டீட்டெயில்டாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வி ஷில் கோ வித் த டெக்ஸ்ட் ஓகே ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஐந்து கணவன்களையும் அவங்க வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது தோ த ஒய்ஃப் ஆஃப் த வேலரஸ் பாண்டவாஸ் ஷி ஹஸ் கான் த்ரூ வேரியஸ் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் ட்ரிபுலேஷன்ஸ் இன் அ லைஃப் அவங்க ஐந்து கணவர்களும் மிகவும் புகழ்பெற்றவங்க ரொம்பவும் வீரமானவங்க அப்படிப்பட்டவங்களாலேயே அவங்க ஒய்ஃபை வந்து ஒரு சில இடங்களில் பாதுகாக்க முடியலை நிறைய சோதனைகளும் நிறைய கஷ்டங்களையும் அனுபவிச்சிருக்காங்க பாஞ்சாலி ஸோ அப்படிப்பட்ட பாஞ்சாலி வந்து அவளோட பார் வெயில அமைஞ்ச மாதிரி அமைஞ்ச இருக்கிற மாதிரி ஒரு போயம் தான் இந்த திரௌபதி அவளோட கண்ணோட்டத்துல அவள் யாருங்கிறத தான் இந்த போம் வந்து விலக்கி இருக்கு லெட் இஸ் கெட் இன் டு த டெக்ஸ்ட் லவ் வாஸ் த சிங்கிள் ஃபால்ட் தேர் ஃபோர் ஐ ஃபெல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு சொல்றாங்க திரௌபதி வந்து ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு பெண்மணி அப்போ அவளை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுனா இட் இஸ் நாட் தேட் ஈஸி ஸோ அவங்க அப்பா துருபதன் வந்து ஒரு பெரிய சுயம்வரம் நடத்துகிறாரு அந்த சுயம்வரத்தில் வெல்றவங்க தான் அது வந்து ஒரு பெரிய டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கல்யாணம் அதில் வெல்றவங்க தான் திரௌபதியை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு கர்ணனும் வந்திருக்கான் அர்ஜுனனும் மிகச்சிறந்த வில்லாலன் கர்ணனும் மிகச்சிறந்த வில்லாலன் ஆனால் கர்ணன் வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இதுக்காக வரான் காம்படிஷனுக்கு வரான் ஆனால் திரௌபதி வந்து அதுக்கு முதவே அர்ஜுனன் மேலே காதல் வகைப்பட்டுட்டா எப்படி அப்படின்னா அவனை பட்டு கேள்விப்பட்டு அதிகமாக அவனை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டு அர்ஜுனன் மேலே அவள் வந்து ஒருதலை காதலோடு இருக்கிறான் ஸோ கர்ணனை வந்து அவள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு கமெண்ட்ஸ் பண்ணி ஒரு சில கமெண்ட் அந்த இடத்துல பண் பாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கர்ணனை வந்து 
அந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விடாமல் தடுத்துடுறாங்க திரௌபதி அதனால் எத் அதுக்கு காரணம் என்ன இவங்க வந்து காதல் வயப்பட்டதுனால தான் அர்ஜுனன் தான் தன் திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க லவ் வாஸ் த சிங்கிள் ஃபால்ட் தேர் ஃபோர் ஐ ஃபெல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படிங்கிறாங்க காதல் தான் நான் செய்த ஒரே தவறு அதனால தான் நான் முதன் முதலாக விழுந்தேன் அப்படின்றாங்க ஓகே அதனால தான் விழுந்தாங்க ஏன்னா கர்ணனை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா கர்ணனோட போயிருந்துருக்கு அர்ஜுனனை கல்யாணம் பண்றதுனால தான் அஞ்சு பேரை கல்யாணம் பண்ணி அவளோட நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பிரச்சனைகளுக்கு ஆளானதுக்கு அதுதான் காரணம் அவங்க சொல்ற மாதிரி இந்த போம அமைஞ்சிருக்கு அவங்க சொல்லல பட் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனையில எழுதப்பட்ட ஒரு போம் ஓகே ஐ ஸ்பீட் ஃபைவ் நைட்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ரூம்ஸ் ஏன்னா அவங்க ஐந்து பேரை திருமணம் செய்ததுனால ஐந்து இரவுகளில் ஐந்து ஆடவர்களின் அந்த ரூம்ஸில் வந்து நான் பொழுத கறி கழிக்கிறேன்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க இன் ரியாலிட்டி அந்த மாதிரி கிடையாது அங்கே நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் நிறைய வித்தியாசமான இது ப்ரொசீஜர்ஸ் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் மேரேஜ் இல்லையா நிறைய எக்ஸப்ஷனலான விதிவிலக்குகள் நிறையவே வச்சு தான் அவங்களுக்கு அந்த திருமணம் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த போயமில் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சில எப்போவுமே போயம் கவிதைகளில் வந்து ஒரு சில லிபர்ட்டிஸ் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அவங்க ஈஸியா எடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரி எழுதப்பட்டது தான் சோ ஐ ஸ்பென்ட் ஃபைவ் நைட்ஸ் இன் ஃபைவ் ரூம்ஸ் சொல்றாங்க ஆல் ஆஃப் தம் நீடட் மை லேபர் சர்வீசஸ் பாடி நாட் மை லவ் சொல்றாங்க இந்த ஐந்து பாண்டவர்களுக்கும் என்ன தேவைப்பட்டதா அவங்களிடம் இருந்து அவங்களோட லேபர் அவங்களோட சேவை தேவைப்பட்டிருக்கு சர்வீஸ் அவங்களோட கடின உழைப்பு அவங்களோட ஃபிசிக்கல் பியூட்டி இது எல்லாமே தேவைப்பட்டது ஆனால் என்னுடைய காதல் யாருக்கும் தேவைப்படவில்லை என்னுடைய அன்பு யாருக்கும் உண்மையான அன்பு யாருக்கும் தேவைப்படவில்லைங்கிறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல அவங்க ஒருத்தரோட ஒய்ஃப் அப்படின்னா அவங்க ஒரு மாதிரி பொசசிவாக இருப்பாங்க லவ்வாக இருப்பாங்க ஆனால் அஞ்சு பேருக்குங்கிறதுனால அந்த யாருக்குமே அவங்க மேலே ஒரு பொசசிவ்னஸ் வரல அப்போ அந்த லவ்வும் வந்து அங்கே எல்லா எல்லாருக்கிட்டையும் லேக்காக இருந்தது அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஈவன் He has his own Subhadra Ulupi Chitranga Dhaangranga. If you have a child who has been able to live in the world, that Arjuna, who has been able to live in the world, that Arjuna is also the same. தனிய வைஃப்ஸ் இருக்காங்க எல்லா பாண்டவர்களுக்கும் வேற வேற வைஃபும் இருக்கிறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் பாஞ்சாலி அதைதான் அவங்க சொல்றாங்க ஈவன் ஹி ஹாஸ் ஹிஸ் ஓன் சுபத்ரா உலுப்பி சித்ராங்கதா அப்படிங்கிறாங்க அவருக்கு கூட மூன்று வேறு மனைவிமார்கள் இருக்கிறாங்க யாரு சுபத்ரா உலுப்பி சித்ராங்கதா இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ நான் இங்க யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி குயின் தான் குயின் ஆஃப் இந்திரபிரஸ்தா இந்திரபிரஸ்தாவோட குயின் அப்படிங்கிற பதவி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்க ஒரே இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னா அது வேற மனைவிகளை அவங்க அங்க கூப்பிட்டு வர முடியாது ஆனா இவங்க இந்த கணவன்கள் வந்து அவங்க ஒய்ஃபை பார்க்க அவங்க இடத்துக்கு போயிருவாங்க பட் இவங்க இந்திரபிரசத்தோட ராணி இவங்க மட்டும்தான் ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஒரே கண்ட்ரோலா இருந்தது ஈச் ஃபிளவர் ப்ளூம் தின் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ப்ரிங் ஐஎம் ஆஃப் நோ ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிறாங்க ஈச் ஃபிளவர் பொதுவாக பூக்களை வந்து மென்மைய பெண்களோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மென்மையான ஒரு விஷயங்கிறதுனால பெண்களோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க பொதுவாக பூக்கள் எப்போ பூக்கும் ஸ்ப்ரிங் சீசன்ல பூக்கும் வசந்த காலத்துல போகும் அப்போ பெண்கள் எல்லாம் வந்து வசந்த காலத்தை போன்றவர்கள் மென்மையானவர்கள் அப்படின்னு ஒரு கம்பாரிஷனுக்காக இதை சொல்றாங்க பட் ஐ எம் ஆஃப் நோ ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிறாங்க நான் ஆனால் வசந்த காலத்தை சேர்ந்தவள் அல்லவே அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா திரௌபதியை பத்தி நம்ம படிக்கிறப்பவே எல்லாமே அவங்களோட எல்லா விஷயமும் வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்களோட கல்யாண வித்தியாசம் அவங்க பிறப்பு வித்தியாசம் கல்யாண வித்தியாசம் அடுத்ததான் அவங்க வாழ்க்கை முறை அதுக்கப்புறம் அவங்க இருந்த எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்களால தான் குருக்ஷேத்திர போருக்கு ஒரு மெயின் ரீசனே நம்ம திரௌபதி தான் அப்படிங்கிறப்போ அஃப்கோர்ஸ் அந்த சூதாட்டம்னாலும் அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் காரணம் திரௌபதி தான் திரௌபதி அவங்க மானபங்கப்படுத்தினதுனால தான் பெரிய பெரிய சபதங்களை அந்த பாண்டவர்கள் வந்து எடுக்கிறாங்க திரௌபதி வந்து தன்னோட தலைமுடி அவிழ்த்து விட்டு இதை நான் சூடணும் அப்படின்னா அந்த கௌரவர்களோட ரத்தத்தினால என்ன மாதிரி அவங்களோட ரத்தத்தை வந்து தடவிக்கிட்டு தான் என்னோட தலைமுடியை சூடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு சபதம் எடுத்துட்டுறாங்க திரௌபதி ஏன்னா அரசவையில் எல்லாரும் முன்னாடியும் துச்சாதனனும் துரியோதனனும் அவனை ரொம்பவே யார் பாஞ்சாலி அவமானப்படுத்திடுறாங்க மானபங்கப்படுத்துகிறாங்க சே நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் 
அந்த செயலை உருவுறாங்க துச்சாதனம் துரியோதனோட ஆணையின் கீழே அவன் பண்ணுறான் கிருஷ்ணர் காப்பாற்றினார் அப்படிங்கிறது வேற ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவள் அவமானப்பட்டது என்னவோ அவமானப்பட்டது தான் அதனால அந்த அந்த இடத்துல அவள் எடுக்கிற சபதம் தான் இந்த கௌரவர்களை வந்து பழி வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துச்சாதனனோட ரத்தத்தினால என்னோட தலைமுடியை சூடுவேன் அது வரைக்கும் என் தலைமுடி வந்து அவிழ்ந்து தான் இருக்கும்னு சொல்லி சபதம் எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பெண்கள் மென்மையானவர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா அப்படி கிடையாது பெண்கள் வேணா மென்மையா இருக்கலாம் ஆனா நான் வந்து வசந்த காலத்துல பிறந்த பெண் எல்லாம் கிடையாது அக்னி குண்டத்துல இருந்து வந்தவ என்கிட்ட நீ சாஃப்ட்னஸ் எதிர்பார்க்காத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஈச் பிளவர் ப்ளூம் டிஃபரெண்ட் ஸ்பிரிங் ஐ எம் ஆஃப் நோ ஸ்பிரிங் அப்படிங்கிற நான் வசந்த காலத்தை சேர்ந்தவள் அல்ல ஐ எம் ஃபயர்ஸ் டாட்டர் நான் நெருப்பின் மகள் அப்படிங்கிறாங்க அக்னி குண்டத்துல இருந்து வந்தாங்களே நான் நான் நெருப்பின் மகள் my unbound hair becomes a thousand serpent filling the air with poison ennudiya soodada inda mudi irukku illaya idu ovvondrum oru பாம்போட பாம்புக்கு இணையானது ஏன்னா அது வந்து பாய்சனை கக்கிட்டு இருக்கு விஷத்தை கக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவளோட தலைவிரி கவலத்தை பாக்குறப்போ அந்த பாண்டவர்களுக்கு உறுத்தும் நம்ம மனைவி வந்து தலைய இருந்து சூடாம இருக்கிறா அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன துச்சாதனன் அந்த கௌரவர்கள் அந்த துரியோதனன் அப்படிங்கிற அந்த ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்குள்ள அந்த விஷத்தை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு முடியும் என்னோட முடி எதோட சமானம் சர்பண்டுக்கு சமானம் விஷத்தை பாண்டவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு அவங்க வந்து மறந்துட கூடாது என்னோட சபதத்தை மறந்துட கூடாதுன்னு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கு இன் மை டெசலேட் ஐஸ் ஹீட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் பேர்ன் இன் மை டெசலேட் ஐஸ் என் கண்களில் ஒரு விரக்தி ஒரு தனித்து விடப்பட்ட தன்மை இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய கண்களில் என்ன வருதுன்னு தெரியுமா ஹீட் வரும் சாஃப்டா இருக்காது என்னோட கண்கள் அதுல இருந்து அக்னி பிளம்புகள் வரும் அந்த அக்னி பிளம்புகள் எதை அளிக்க வல்லது தெரியுமா ஹண்ட்ரட் சாப்பிளிங்ஸ் ஒரு ஃபாரஸ்டையே தீக்கிரையாகக்கூடிய பலம் என்னோட கண்களுக்கு இருக்கிறது அந்த ஏன் அப்படி சொல்றாங்க ஹண்ட்ரட் சாப்பிளிங்ஸ்ன்னு அதையே மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா கௌரவர்கள் நூறு பேர் அந்த நூறு பேர் சாப்பிளிங்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க சாப்பிளிங்ஸ்னா மரக்கன்றுகள் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த அந்த வம்ச வழியில வந்த மரக்கன்றுகள் தான் சின்ன கன்றுகள் மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அவங்க ஸோ அவங்கள அழிக்க போகுது என்னது என் கண்ணில இருந்து வரக்கூடிய தீ பிளம்புகள் அது எல்லாம் அவங்களாம் என்ன ஆக போறாங்க ஆஷஸ் ஆக போறாங்க தி வில் ஃபால் இஸ் ஆஷஸ் தேர் இஸ் நோ ஃபால்ட் இன் தட் சரி அத்தனை பேரை நான் கொல்லலாமா ஒரு வம்சத்தையே கொள்ற மாதிரி ஆகாதா அது ஃபால்ட் இல்லையா அது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு பல பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படி ஒரு சபதம் ஏன் எடுக்கிற அது தவறு இல்லையா உனக்கு நடந்த நடத்தப்பட்ட அநீதிக்காக ஒரு வரிசையே ஒரு வம்சத்தையே நீ அழிப்பாயான்னு கூட கேட்கிறாங்க There is no fault in that. Such is the ruling. That is the one thing you can't do. Why do you think I am a dharma? A chatriya dharma is the one thing. One thing 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 is the one thing. Chatriya dharma is the one thing. Such is the ruling. That is why one thing is the one thing. One thing is the one thing. and good may your heaven remind yours with the one grave sin which is my greatest virtue i will go with a smiling face towards the hell and nare per solranga idu vandu neetha தப்பு செஞ்சுட்ட நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சபதம் எடுத்துருக்க கூடாது அதனால ஒரு வம்சமே அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க ஓகே வெல் அண்ட் குட் உங்களுக்கு உங்க பார்வையில நான் தவறானவளாவே இருந்துட்டு போறேன் தெர் இஸ் நோ இஷ்யூ ஓகே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வெல் அண்ட் குட் அப்படின்ட்டாங்க மே யோ ஹெவன் ரிமைண்ட் யோஸ் உங்களுடைய சொர்க்கம் உங்களுடையதாகவே இருக்கட்டும் நீங்க வந்து நல்லதே பண்ணி சொர்க்கத்துக்கு போங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை நான் என்ன பண்றேன் வித் ஒன் கிரேவ் சின் நான் செய்த அந்த சபதத்தினால் தான் இவ்வளவு தவறுகளும் நடந்தது அப்படின்னு நீங்க சொன்னா ஓகே அந்த தவறு செய்தவர் நானாகவே இருக்கட்டும் அந்த பாவத்தை செய்தவர் அந்த சின்ன செஞ்சவது அந்த பெரிய குற்றத்தை செஞ்சவர் கிரேவ் சின்ன செஞ்சது நானாகவே இருக்கட்டும் விச் இஸ் மை கிரேட்டஸ்ட் வேர்ச்சியோ ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது வயசு கிடையாது அது பாவம் கிடையாது வயசுனா பேட் 
வேர்ச்சுனா குட் ஓகே ஸோ வை அது வந்து சின்னாவே இருந்தால் கூட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வேர்ச்சு தான் அது ஒரு குட் திங் தான் நான் எடுத்த அந்த சபதம் தான் ஒரு பெண் பெண்களுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் ஒரு பாஞ்சாலி இப்படி பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஒரு வேர்ச்சுவாக தான் பார்க்குறேன் இட் இஸ் மை கிரேட்டஸ்ட் வேர்ச்சு ஐ வில் கோ வித் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹெல் நீங்கள் எனக்கு ஹெவன் கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஹெல்லு தான் கிடைக்குன்றீங்களா இந்த பாவத்துக்காக ஹெல்லு தான் கிடைக்குன்றீங்களா ஓகே இந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டு நான் ஹெல்த்துக்கு எப்படி போகிறேன் வித் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஹெல் ஓகே ஃபேஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹெல் ஹெல்லு நோக்கி சந்தோஷமாக நான் போவேன் ஸ்மைலிங்காக போவேன் ஒரு வேலை இது செய்யலைனா தான் ஹெவனுக்கு கூப்பிட்டு போனாலும் எனக்கு நிம்மதி இருக்காது அதனால தான் இதை செஞ்சுட்டு இந்த தவிர இவங்க எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு அந்த என்னோட அந்த பழி மூலம் என்னோட சபதம் மூலமாக இவர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அந்த வம்சமே அழிந்த ஆலும் பரவாயில்லை நான் எல்லாரும் நீங்க என்ன திட்டினீங்கனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஹெவன் கிடைக்காது ஹெல்லு தான் சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஐ வில் கோ ய ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹெல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான போயம் தான் ஒரு ஃபெமினிசம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் டீல் பண்ணப்பட்டிருக்க ஒரு போம் அதாவது திரௌபதி பேசக்கூடிய சூழலில் இருந்தால் ஒருவேளை அவளோட எண்ணங்கள் இப்படி இருந்திருக்கலாமோன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு போம் இந்த ஃபுல்லாக அந்த கற்பனை தான் பட் அ பியூட்டிஃபுல் போம் ஓகே ஐ ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் கண்டின் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கோன் ஃபார் கண்டினியூஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ 